，花神爷，我想他怎么样了？李夫人，令郎的病情十分棘手，恐怕药食难医呀、啊。花神爷，求求你想想办法！我想他是我的命根子，他还这么年轻，我不能眼睁睁看着他离开我。办法不是没有，若夫人愿冒险一试，或可救令郎一命。花神爷。只要能救文笑，无论付出何种代价，我都愿意。我求求你了，你告诉我，我到底怎么样才能救文笑？针锋换血，以命换命。我换。此法凶险，夫人可要三思。此法一旦使出，您将折寿二十年。只要文孝平安顺遂，二十年又何妨？文孝将来还要建功立业，做一方父母官，造福百姓。只要能看到他成家立业，子孙满堂，我就心满意足了。你为他付出这么多，就不怕？他日后不领情吗？不会的，我相信文香是个孝顺的孩子。针锋换血，以命抵命，凶险难料。此番折寿二十载，夫人当多加修养，今后切勿动气，方能长久。这么大气啊！豆腐脑，香甜可口的豆腐脑。哎呀，哎呦，大妹子还在这摆摊呢。你家文孝不是中了进士，在京城当大官了吗？你也是时候该享享清福了。<笑>听说文孝啊，被京城苏家大小姐给看上了，要跟他成亲呢。当初啊，要不是您舍身救他，哪会有他今天呢？哪有，这都是文孝自己的努力。我只是尽了一个当娘的本分。哎，莫小桃娘，你这脸怎么回事啊？啊，我不小心摔了一跤，没事儿、啊。那就好。今天收了摊啊，我就要去京城了。今天豆腐脑不用钱，我请客。不用钱，那感情好啊。<笑>来，多喝点，多喝点。哎<笑>，那我先过去了啊。<笑>谢谢啊。来来，多喝点啊。贵人，来碗豆腐脑吗？黄姐，我终于找到你了。您的脸，这是怎么了？不小心摔了一跤。黄姐，这么多年不见，您就是在这儿卖豆腐脑啊？我都躲到洛凤村这种穷乡僻壤的地方，你怎么还能找到我呀？现在你已经是皇上了，难道你不用上朝的吗？王姐，坐在那个位置的人是您才对。当年您带着我们起义，发吴道朱宝军，金国不让徐梅，创下泼天功勋。可是功成名就的时候，你选择急流勇退，将皇位推让给我，我心中有愧呀、啊。那都是过去的事了。王姐，您说你要过平淡的生活，相夫教子，生儿育女。可是您知道，我为了找您，走遍了多少村子，寻访了多少百姓，一点音讯都没有啊！我还以为我再也见不到你了。谁让你来找我的呀？你做你的皇帝，我守我的豆腐摊，我们各自安好，这样不好吗？这大夏不可一日无君，你还是赶紧回去吧。可是皇亲，李坤宁，你有封来自京城的家信。谢谢大哥，不不不客气、啊。黄姐，这封信是是我儿平安的家信。我儿今年中了科举
正在跟苏家小姐谈婚论嫁呢。这孩子呀，一定是想让我去京城看他们拜堂成亲呢。”娘亲敬起，孩儿不日要和苏家千金苏嫣儿成婚。本欲接您来京城见礼，但此行山高水远，舟车劳顿，您又没出过远门，孩儿不愿您受累。这次成亲，您还是别来了。文潇为何不肯让我去京城？他一定是担心我体弱，怕我在路上吃苦。可成亲这么大的事，我这个当娘的要是不在场，亲家会不会觉得我不识大体？不行，我得去京城找他。黄姐，信上写了什么？没什么，文秀，这孩子他非要让我去京城，我都说了不用了。好了，我不跟你说了，我要回去收拾东西了啊。黄、呃、姐，黄姐，<笑>陛下，文秀果然是个孝顺的孩子。你只赐礼文秀苏家小姐大婚，朕要好好封赏苏家一家。是，陛下，陛下，注意龙体啊。朕无爱，朕还不能死。大夏的江山，还没有交到皇家的手上。这封信应该能打消娘的顾虑了。娘，希望你能理解孩儿的处境，乖乖的在乡下待着，可千万不要来京城给我找麻烦呀。文孝。文孝，这是咱们成婚的请柬，里面可都是皇亲国戚、达官贵人的。你家有什么有分量的亲戚吗？你填上去。哎，嫣儿，你是知道的，我父母双亡，孑然一身，要不是遇到了你啊，我都不知道自己该何去何从了。这样最好，我愿意嫁给你呢。除了看中你的才华之外，就是看中你无父无母，没有那些不三不四的穷亲戚。你可不要骗我啊！你要是骗我的话。我爹爹一定会将你碎尸万段的。燕儿，我发誓，我若有半句虚言，甘愿天打雷劈不得好死。这样还差不多。禀小姐，府外有人求见李公子。文孝，你有客人吗？没有啊，呃，有可能是我以前的同窗，我去看看。马上回来。娘，你可千万不要来啊！我愿意嫁给你呢，除了看中你的才华之外，就是看中你没有那些不三不四的穷亲戚。你要是骗我的话，我爹爹一定会将你碎尸万段的。文孝，娘来看你了。这是娘亲手做的豆腐脑，还有你最爱吃的咸菜。你屋子在哪儿？娘给你放下。哎，您怎么来了？我给您写的信，您没收到吗？哦，我看到了。可结婚这么大的事情，娘怎么可能不来啊？不是娘，文孝，文孝，谁来了？哦，呃，没谁，就是一个要饭的臭脚花子。我这就把他打发走。你在里面等我，我马上就回来。什么？娘。怎么回事啊？文秀，臭脚花子，恶心死了！文秀，你为什么不让我进门？还说我是要饭的叫花子，你什么意思呀？娘，我先送您回去，然后再跟您解释，行吗？我不走，你给我解释清楚。娘，我是有苦衷的。什么苦衷？可以让你连为娘都不认，你难道我在你心目中就这么给你丢脸吗？娘，都是孩儿的错，您辛辛苦苦养育孩儿，还供孩儿读书，还自找二十年寿命为孩儿续命。娘，是孩儿没用，孩儿没办法在京中立足，都是孩儿没用，是孩儿没用啊，娘。文秀，快起来！有什么话好好说。娘不生气了，你告诉娘，究竟是什么事儿啊？娘这心里难受的很。娘，我不是故意那么说你。孩儿原本想的是
混出个人样，然后风风光光的接您来京城享福。可是这世道艰难，孩儿做不到啊！我不是故意要隐瞒您的身份的。苏家是京城中的大家族，燕儿的父亲更是权倾朝野的大将军。他们若是知道了您的存在，他们定然不会让燕儿嫁给我的。娘，您能理解我吗？那你是怎么跟苏家说的？孩孩儿说，说什么？孩儿说，自己父母双亡是个孤儿。糊涂！娘，是我的错，是我的错。孩儿实在是没有办法了，才出此下策的。十年寒窗无人问，一朝成亲天下知啊！科举入仕又如何？在那朝堂之上，没有家师，没有背景，孩儿举步维艰啊！这世道做官。做好官更是难上加难啊！像孩儿这样，在京城之中，哪儿敢有人嫁给孩儿？我好不容易才追到燕儿，这是我一飞冲天的大好机会。你看，我实在是不敢告诉他真相。燕儿的父亲也跟我说了，我跟燕儿成亲之后，他会给我安排一个七品官职。七品啊，娘娘，我才是一个区区九品的芝麻小官儿。七品，七品只是一个开始。我有岳父大人的扶持，我觉得我未必不能位极神臣啊！娘，到时候我就可以接您来京城，让您享福了呀！娘，是孩儿不孝，是孩儿不孝，是孩儿没用，是孩儿没用啊！文香，你怎么能这么想？娘从来没有指望你飞黄腾达，让娘过上好日子。娘，您从洪水中把我抱呀！独自一个人把孩儿拉扯长大，还自折二十年寿命为我续命，这些孩儿都看在眼里，记在心里。我这辈子最重要的事情，就是报答您的养育之恩，就是让娘过上好日子。啊，是娘思虑不周，娘喜欢安宁祥和，远离纷争的落凤村，却忘了你心性未定，渴望建功立业。你是我李慧宁的孩儿，无需自卑，你想要的。娘都给你，娘，您的意思是，答应帮我隐瞒真相了？骗得了一时，骗不了一世啊！难道您打算一辈子都不认为娘的吗？娘为你准备的，远超苏家为你准备的一切。娘，你别开玩笑了，在这偌大的京城之中，咱们就如同蝼蚁一般的人物，如何能与苏家相提并论？文香，你太小看自己了。这世间风云变幻莫测，谁又知道明日的事情？你就安心的等着成亲吧。当年为娘带兵打仗的时候，他姓苏的不过是为娘麾下的一个大头兵，连面见为娘的资格都没。文香，你根本不知道你的身份何等尊贵。老太婆，为什么坏我好事？你最好乖乖给我滚回乡下去，不然父母双亡，未必是一句虚言。都出来吧。御前带刀侍卫万竹流，叩见长公主殿下。叩见长公主殿下，都起来吧。长公主，公子是否需要皇室的帮助？文孝初入仕途，尚且稚嫩，苏家一个小小的二流家族，也能让他自惭形秽，放下尊严攀附。我这个为娘的，实在是有愧于他。明日，便是文孝与苏嫣儿的婚礼，替我转告李世民。本宫已重回长公主之位，恭迎长公主殿下回归。恭迎长公主殿下回归。下回归明日，我要你带着圣旨去苏家，让文孝以长公主义子、皇室子弟的身份，风风光光的成亲。是是。
。王爱卿，皇姐真是这么说的？回禀陛下，此乃长公主所言，千真万确。好，太好了，长公主归朝，乃陛下之幸，大夏之幸啊！陛下，长公主曾言，她此番回来，要为公子李文孝铺一条辉煌之路，彰显皇家威仪。陛下，长公主为救养子李文孝，不惜以命换命，自折二十年阳寿，可见长公主对这个养子颇为看重。好，皇姐没有子嗣，她的养子便是朕的侄儿，朕再怎么善待她也不为过。谭<笑>朕旨意，册封长公主一子李文孝安宁王之位，赐还李文孝苏家千金大婚。再准备一份皇家规格最高的礼品，朕要亲自去苏家证婚，让这场婚礼成为京城最瞩目的盛典。微臣遵遵旨。皇姐，有您在，大夏无忧矣。文孝，娘这些年隐姓埋名，只想过普通人的生活，没想到你却因为没有家世背景，在朝堂寸步难行，是娘没有思虑周全。既然如此，今日娘便亲手送你直入云霄，平步青云。吉时已到。文孝拜见岳父岳母大人，父亲母亲，恭喜恭喜恭喜！李大人真是好福气呀、啊，苏家地位显赫，娶了苏家唯一的千金，将来李公子定能扶摇直上，成就一番大业、啊。周大人谬赞谬赞啊！昨日长公主殿下正式宣告回朝，今日为出席苏家大婚，亲自祝贺李公子和苏小姐，就连陛下都惊动了，此等荣耀实属罕见呐、啊！长公主奉驾将至，还请诸位在此稍候，以免失了礼，请吧。礼<笑>当如此，<笑>请。旁人唤他一声大人，他还真应下了。一个穷乡僻壤出来的泥腿子，若不是抱上我苏家，这辈子都是个奴才。罢了，出身差点就差点，只要对嫣然好就行了。哼，若不是看在嫣儿的份上。这门亲事我是不会应下的。呃，岳父大人、岳母大人，要不一会儿先让小旭出门去迎接长公主，你们二老啊，先跟嫣儿稍事休息，以免劳累。长公主大人何等尊贵，你一个不入流的赘婿，也配迎接凤驾，在这老老实实的给我待着，好好照顾诸位宾客。若是丢了我苏家的脸，要你好看。文孝，你不需要伺候任何人。你不需要伺候任何人。你是什么人？我们苏家的事，轮得到你插嘴？我是他，他他是。这个声音好耳熟，文孝，是不是昨天上门的那个人？呃，对对对，就是昨天上门要饭的那个臭叫花子。臭叫花子，来这儿做什么？来我苏府蹭饭吗？好大的胆子！罢了，今日嫣儿大婚，不宜动武，让叫花子沾沾喜气也无妨。来人，带他去后厨带点吃的，免得外人说我们苏家小气。岳父大人所言甚是，你还不快走？我不是什么叫花子，我是来……你不光是想要饭，是不是？还想要钱？今日是我大婚。我满足你，不过你拿了钱之后，你要赶紧走啊！我现在就赶他走，赶紧的，可别耽误你和嫣儿大婚和一个臭要饭的拉拉扯扯成何体统？怎么还赖着不走？就算是我们苏家的施舍，也得有个度
苏夫人，你虽然是文孝的丈母娘，但是你不应该把她当个下人一样，呼来喝去。文孝是我苏家的女婿，我们怎么对她？关你什么事儿？她是来娶你女儿的，不是来当牛做马的。哼<笑>，你可以不娶啊！一个穷乡僻壤出来的下等人，有什么资格娶我的女儿？也就他命好，碰到我们家嫣儿，上门做个赘婿吧。赘婿，男儿上门郎，十婚九不幸，宁做求死鬼，不做上门郎。李文孝，你饱读诗书，你满腹经纶，你怎可自甘堕落，入赘为婿？你谁呀？一个到我们苏家来讨饭的臭要饭，有什么资格说话？李文孝。赶紧把他给我赶出去！这点小事都办不好，真是个废物！道歉，你们现在给文孝道歉。可笑，这疯婆子竟敢让苏家道歉！<笑>你可知苏将军曾是长公主麾下大将，深得陛下深爱，敢履苏家虎须？当真是不知死活，李文孝，这个疯婆娘让我们向你道歉，你觉得呢？本夫人需要向你道歉吗？哦，不不不，岳母大人说笑了，这一切都是小婿的错，都怪小婿没有及时阻拦，这才让这臭婆娘进了咱们苏府的大门。小婿应该向您道歉才是。哼、嗯，快走吧，难道你害我害的还不够吗？今天是我人生中最重要的时刻，你再这样胡闹下去，你难道想看我眼睁睁的一无所有吗？文孝，你说什么？他们如此苛待你，我替你说话，你还让我走？够了，别再说了，快走吧！李文孝，你磨磨蹭蹭的干什么？大婚马上就要开始了，长公主随时就要到了，你要任由这个疯婆子毁了我们的婚礼不成？李文孝，你若不把他赶出去，今日大婚。就没有进行的必要了。岳父大人息怒，我现在立马就把他赶出去。好一个高高在上的苏家，行事作风如此霸道，这亲不成也罢。文孝，快起来，苏家给你的，我会加倍给你。要你滚，滚啊！要我滚？你是听不懂人话吗？他说。他叫你滚呐！还愣着干什么？还不赶紧把他赶出去！李文孝，你是来跟我成婚的，难不成你要让我成为所有人的笑柄吗？别再说了！你这胡言乱语的疯婆娘，快给我滚！文孝，我最后问你一次，你真的要让我滚？你这个胡言乱语的疯婆娘，我根本就不认识你啊！今天是我大婚之日，你却来此冲撞诸人。难道你是想毁了我吗？来，来人，来人呐、啊！快把这个人给我赶出去！我看谁敢！这种气，这个身影，像极了当年的长公主。不，不可能，她就是个疯婆子，不可能是长公主。好，好的很啊，李文孝。王我辛辛苦苦养你二十年，送你读书入仕，我不惜折损我二十年阳寿，换你一条性命。如今你长大成人，攀上了苏家，你竟不认我这个女人、啊！疯婆娘！常言道：“人不孝其亲，不如草与木，不与不孝身，枉做人自欺。”没想到你竟如此狼心狗肺，李文孝，你的心是石头做的吗？罢了，今日种种，虽然我对你寒心至极。
但终究是我亏欠了你，你只要给我跪下，行三跪九叩之礼，我就原谅你这一次。你算什么东西，配让我夫君给你跪下？凭什么？凭我是他娘？凭我一把屎一把尿把他拉扯大，凭我饿着肚子供他读书。凭我折损二十年阳寿，换了他一条命。李文香，你不是跟我说你是孤儿吗？嗯，庶子，你给我解释清楚，这到底是怎么回事？小畜生，你一直都在骗我们。没错，他就是我娘，养了我二十年的娘。他说我没有求你养我，你已经穷成了这个样子，你还把我捡回来。你知道你的贫穷给我这一生造成了毁灭吗？文秀，我不顾自身的安危，把你从泛滥的湖水中救回来，将你养育成人。我不惜折损我二十年的阳寿，换你一线生机。你为他付出这么多，就不怕他日后不领情吗？不会的，我相信文秀。是个孝顺的孩子，可现在你竟如此对我，我的心好痛啊！是我求你救我的吗？是你非要让我活在这个世上的？别人的父母要不是宰相，要不是大将军，人家的儿女出生就能享受荣华富贵，可我呢？你能给我什么呀？不过就是一个粗鄙的乡野村妇。只知道在洛凤村那个小地方卖豆腐脑，我拿什么跟别人比呀、啊？我以命换命，换你平安，供你读书，送你入仕，却换了你如此的忘恩负义呀、啊！你既然收养了我，这些不都是你应该做的？你说的倒是好听，收养我，供我读书，难道你不是为了让我以后当上大官，记得你的恩情，然后让你享受荣华富贵吗？微笑，我对你所做的一切，你就没有一点感激吗？你难道是铁石心肠吗？感激，在这个世道上有用吗？能解决温饱吗？你要是真的为我好，你就不应该让我知道这世道上的不公和差距。你让我怎么感激？你用我这一生的不甘与痛苦吗？你闯进苏府扰我大婚，不就是为了让我在众人面前出丑？不就是为了不让我做苏家的赘婿吗？想要钱是吧？想要钱你直说呀，我可以给你啊，一百两够吗？啊，五百两够不够？一千两就够了吧？一千两，也许你这一辈子都没有见过，你就用这些银票去买一个假仁假义的孝子吧。一千两，一千两，真的是好多钱呀！乡野贱妇果然没什么见识，区区一千两就让你失态了。本相，你拿钱是在侮辱我，还是用钱在侮辱你自己？你以为我为你所做的一切都是为这件身外之物吗？你奉若珍宝的金钱，在我的眼中犹如粪土。你奉若神明的大官贵人，在我的眼中就是一群蝼蚁。哼！小小村妇居然敢在本将军面前放肆！你敢侮辱我们苏家不知死活的东西！李文秀，愣着干什么？赶快把你跟这个臭婆娘的关系理清楚，把她赶紧给我赶出去，否则的话，想进我苏家的门，想都别想！李辉娘。本来我不用做到今天这一步的，我今天就与你割发断亲。
从今往后，我只是苏家的赘婿，跟你没有半点关系。割发断亲，好，很好。我辛苦养了二十年的好儿子，为了区区一个苏家，要跟我断绝母子关系，这真是滑天下之大稽。我李慧宁怎么会养出如此的不孝子？还区区一个苏家，你知道苏家在京城是什么样的地位吗？苏将军是长公主麾下亲兵，胜券正浓。你口中的苏家是多少人梦寐以求的靠山？你不过是个粗鄙不堪的乡野村妇，你懂什么呀？长公主麾下亲兵，胜券正浓，这些就是你想要的，对吗？好，我满足你。待会儿，你可不要后悔。你受我养育之恩，折寿之恩，我不求你割肉还母。你现在，给我跪下磕三个响头，我们两清。你扰乱我的大婚，你还想让我给你跪下磕头？我看应该是你跪下给我磕头才是。我念你的养育之恩，不把你丢出去喂狗，只将你乱棍打死，留一具全尸。<笑>好，我的好儿子，我辛苦养你二十年，你却要我给你磕头，还要将我乱棍打死，不留全尸，数<笑>典忘祖，大逆不道！你们还愣着干什么呢？把他给我摁住！乱棍打死！真是个废物！我来，李文孝，你是我儿，儿子杀娘，天打雷劈！<笑>那我今天就要看看，我打死你了，老天爷会不会劈我？圣旨到，圣旨到。李文孝何在？文孝见过魏公公。圣上有旨，李文孝接旨。奉天承运，皇帝诏曰：举子李文孝，知礼节，守孝悌，深得长公主青睐，特收为义子，敕封安宁王，世袭罔替。长公主一子。安宁王世袭罔替，文孝成安宁王了，那我岂不就是王妃了？好啊，好啊！真没想到我苏家还有成为皇亲国戚的一天。苏府千金苏嫣儿，贤良淑德，品貌出众，特赐与长公主一子李文孝为妻，加赐夫妻二人黄金万两，东海夜明珠一对。七进七出宅院一套，以示嘉奖。望夫妻二人长长久久，永结同心。亲子一万两黄金，足足一万两黄金呢！微臣谢主隆恩,恩,恩。王爷，快起来接旨吧！赶紧整理整理衣裳，一会儿长公主和陛下还要来见证您的大婚。谢过魏公公，慢着。嗯，逆子李文孝，忤逆不孝，忘恩负义。李文孝的一切封赏，悉数收回。圣旨即刻作废。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我我的圣旨。疯了吗？这是圣旨！你这疯婆子竟然敢撕毁圣旨！疯婆娘，要你死！但……哎呦，王爷，你没事吧？李慧宁，撕毁圣旨，当众辱没圣上，你有取死之道！魏公公，你可要为我做主啊！你是何人？方才见旨不讳，如今又当众撕毁圣旨，你可知罪？我是谁
，我是被这个不忠不孝、忘恩负义的畜生抛弃的娘，也是赐他封赏、助他一步登天、平步青云的送礼之人。这是他送的？不会吧？李慧宁，你当众撕毁圣旨，还自称是送礼之人，你真是疯了！这圣旨乃是陛下的旨意，赏赐乃是陛下的皇恩厚道。你说自己是送礼之人，难道你是大夏天子，当今圣上？苏山河啊，苏家的下人还真是胆大包天呢！我是念在你为陛下出生入死、劳心劳力的份上，给你们苏家送圣旨、撑场面，你就是这么回报咱家的？魏公公明鉴呀，我苏家世代忠良。与这个人是毫无瓜葛呀！难怪文孝要跟你断绝母子关系，你死到临头都不知悔改，当着众目睽睽之面竟敢撕毁圣旨，你你其罪当诛啊！不知死活的疯婆娘，还不赶快跪下向魏公公道歉？我何罪之有？论罪行，该是那些背信弃义、忘恩负义之徒给我下跪磕头。大胆！你可知他是长公主殿下的义子？陛下亲封的安宁王，你这个贱民公然藐视皇权，辱骂皇亲国戚，你有几个脑袋可以掉的？你们口中的神明长公主，不过也就是一介肉眼凡胎，看不穿这忘恩负义的畜生的真面目。辱没长公主，简直罪无可赦。李慧宁，你要为你今天的狂妄付出代价。我苏家今日大婚，各部官员齐聚，当众撕毁圣旨，侮辱长公主，其罪当诛。贤婿让你跪下来磕头认错，就是不想把事情闹得太大，给你条活路。可你呢，就是不知好歹呀！我还用不着他给我活路。至于你们口中的撕毁圣旨、辱没长公主，你们大可以告诉李世民，看他敢不敢治我的罪。他竟敢直呼当今圣上的名讳，如此狂妄，当真是不知死活！小小贱民撕毁圣旨，辱没长公主，还在这大放厥词，简直找死！你疯了吗？你知道你在说些什么吗？不知死活的东西，竟敢辱没当今圣上，还不快给我跪下！要我下跪，你还不够格！哼，放肆！魏公公可是大内总管，皇上贴身进食。动动手指就能让你死无葬身之地！你一介乡野贱民，竟当着诸位权贵之面扰我苏府大婚，还当着魏公的面撕毁圣旨，大放厥词！你当真是找死呀你！李慧宁，你害我害的还不够惨吗？你非要置我于死地，你才满意吗？还不赶紧跪下道歉！道歉！道歉！别说他只是一个公务，就算李世民此刻站在我的面前。他也不敢让我道歉，胆大包天，荒谬绝伦，乡野贱妇也竟敢直呼陛下的名讳！本公公前来宣读圣旨，代表的是皇家的脸面，撕毁圣旨，辱没长公主殿下和陛下，其罪当诛，九族当夷！以我九族，李世民，他敢吗？你你你，你怎么敢？你若不服，大可以去向李世民告状。我李慧宁说了，尔等皆不配入我的眼。今日在座诸位，皆是军中权贵、朝中重臣，他们随便伸出一个小指头，都能捏死。你还敢在这口出狂言？魏公公，苏将军，这乡野村妇狂悖无知，公然挑衅我周家，愿出面镇压此等大不敬之罪，以儆效尤，还朝廷一个清净。还有我吴家，还有我郑家，当然，这种事儿也少不了我王家。文孝，你赶紧跟这贱妇撇清关系，别到时候连累到你。诸位，这个疯女人，跟我和我们苏家没有半点关系，你们想怎么处置随意，到时候可别牵连到我身上了。安宁王放心，我等只针对这个贱妇，绝不会牵连到王爷身上。<笑>诸位
本公公本不该以大欺小，奈何这贱妇实在是狂妄绝伦，藐视圣上，辱没长公主殿下，有损皇室颜面，断不可留，断不可留，断不可留，断不可留，断不可留，断不可留，断不可留，断不可留，断不可留，就是死活的东西，还不快给我跪下！要我下跪，你还不够格。魏公公乃是大内总管，难道还不能让你跪地俯首吗？不够。吾乃朝廷工部尚书，够格否？不够。那再加上我这个礼部尚书呢？仍然不够。有意思，两个三品尚书都不够格，那加上我这个二品光禄大夫兼太子少保，又如何？哼哼哼。还差得远，李慧宁，你还真是不知死活呀！你不知道这四位大人皆是朝廷重臣吗？他们一句话就能断你生死。你已经撕毁了这圣旨，难道你还想捅破天不成？是又如何？你还不赶紧跪下，给魏公公和这三位大人磕头认错？我说了。他们都不配。疯婆娘，你要找死自己去死，不要连累我们家文孝，还有我们苏家。既然如此，那在天上，我这长公主麾下大将苏山河呢？你，长公主麾下大将？不错，魏公公方才说了，今日我苏家大婚，圣上。都会过来见证，就连隐退多年的长公主也会亲自光临，何等荣宠，无需多言。<笑>我苏家会直面长公主，一步登天，纵享殊荣啊！现在，你觉得够吗？你苏山河算什么东西，也配直面长公主？你苏将军曾经是长公主麾下大将。现如今又与长公主结为亲家，如何不能直面？生野村妇，贱民一个，如何能懂得长公主之位？那可是当今圣上的褒姐，打下整个大夏朝的开国大元帅，辱没长公主奉嫁，那可是诛九族的大罪。哼哼，我知道，此时此刻，你们都想将我制服，在你们口中的贵人面前。好好表现一番，但是不好意思，你们都还不够格。好，好，好！放眼整个大夏，你是第一个敢跟顶级权势叫嚣的人，李慧宁，你还真是在找死！还好我跟你划清了界限。不然呢、啊，迟早被你害死。既然非要跟我作对，非要跟大夏作对，那我就成全你的不自量力。来人，将他的腿给我打断！我看看，敢跟长公主为敌的人，这骨头啊，到底是有多硬？我看谁敢！他怎么来了？断剑博石，屋漏寡闻，你们可知道他是谁？还不退下？啊！殿下。陛下正在会见外国使臣，稍后就到，特命小人前来守卫您的安全。你是何人？为何要保他？这便是我的好大儿李文孝。问你话呢？混账东西，他可是……此事与你无关，你现在要做的。就是立马道歉，为你求一条生路吧。阁下的意思是说，如果我不道歉
，我就会死无葬身之地。没错，<笑>厉害呀、啊！且不说我李文孝得圣旨赐封，成为了长公主之义子，陛下亲自赐封的安宁王，一步登天。就说他当众撕毁圣旨，辱没朝廷大臣，辱没长公主，辱没圣上，就九死难辞其咎。除非他有什么不可一世的惊天身份，要不然凭什么担此重罪？凭什么灭我这个安宁王？难道就凭他一张嘴吗？啊！嗯，不知死活的东西！敢打我？打你怎么了？不过刚刚有一句话你没说错，灭你和你背后的苏家，就是动动嘴皮子的事儿。你，哎呦，哎呦，王爷您息怒啊！此人你我都惹不起。我乃安宁王，有什么惹不起的？哎呀，王爷，此人乃陛下心腹，与千代都是为统领万族流。<笑>王爷，陛下的心腹又如何？这个贱妇敢当众撕毁陛下的圣旨，还辱没朝廷重臣和长公主殿下，圣上绝对不会容忍的。这些无理的行为，一口一个贱妇，你难道忘了吗？是谁一手把你拉扯到大？是谁给了你第二次的生命？又是谁帮你入住仕途，取得如今的成就？你现在的成就，如今的地位。都是他，在背后默默帮助你。你如今这般对他，你可想过你日后的后果？<笑>真是让人笑掉大牙呀！这些东西是我求他给我的吗？啊，王位，我一切的荣华富贵都是陛下和长公主的恩赐，跟他有什么关系？哼，真是立令致婚，你以为？你拥有的一切，仅仅是因为皇恩浩荡吗？不，正是有他，在背后默默的助你，你才取得了如今的一切。而你，今日你若不悬崖勒马，日后只会追悔莫及。李文秀，你难道要一条路走到黑吗？可笑至极呀、啊！就凭他区区一个乡野贱妇！能给我安宁王之位吗？能给我这些荣华富贵吗？我不知道你们两个私下有什么勾搭，但今天发生的这一切，我都会如实禀报圣上，禀报长公主殿下。到时候我看你怎么办。你、嗯，良言难劝，该死之人，我们就不要再与他费口舌了。文潇。时辰将至，皇上的龙年和长公主的凤家随时都会到达。他在这发疯，会连累我们的。李慧宁，我可以念在以前的旧情上，向圣上和长公主求情，饶你。但是你要是再敢干预我的事情，就别怪我不念旧情。哼，放我一条生路。没错，我乃长公主的义子，想必长公主一定会给我这个面子。不过。只要你现在跪下，向我、向魏公公、向在场的诸位大人磕头认错，我才会饶你一命。李文孝，你以为你是在施恩吗？你不过是在用权力压迫，向我示威而已。我辛苦养育你二十多年，再加上我折损的二十年阳寿，就换来这样一个下场。只可惜呀、啊，你不知道，你将要放弃的是什么样的存在。至于我的命，我就坐在这，我看谁敢来取。好大的口气！一个乡野贱妇，竟敢当着朝廷大臣的面坐上首位，真是胆大包天！赶紧给我滚下来
，这个位子可是为圣上和长公主所生。你敢坐，你就不怕亵渎天威的罪名吗？不错，这个位置非万人之上者不可坐，非当今圣上不可坐，非长公主殿下不可坐。哼，你怎么知道我不是让尔等俯首称臣、奉若神明的万人之上呢？放肆！你以为你是谁呀、啊？真以为自己能盖压全场吗？放肆的是你，他的身份，尔等不配妄议。你说对了，我确实能盖压全场。今日之夜，纵观全场，尽是蝼蚁。<笑>无法无天，荒谬绝伦！李慧宁，我还真是小瞧了你，没想到你为了这场戏。在底下没少下功夫吧？哦，贤君，此话何意呀、啊？他提前就知道我入赘苏家为婿，谎称父母双亡。他精心策划这一切，甚至找来了万统领为他站台，就是为了要毁掉我。如果长公主没有收我为义子，陛下没有封我为安宁王，说不定苏家真的会将我逐出门外，流落街头了。你这个乡野村妇能演成这样，真的已经不错。可是老天爷都站在我这边，接下来让我们一块儿看看你能演到什么时候。李文相，你根本就不知道你势在必得的样子，真是太好笑了。随你怎么说，万统领，你身为天子近臣，官居要职，为什么要跟他一块儿寻死呢？难道你不知道他亲手撕了陛下的圣旨吗？撕便撕了，你待如何？他还真是把你骗得不浅呢。我就想不明白了，难道你是看上这个村妇的美貌再敢胡言乱语，掉的就是你的脑袋！他不过一个乡野贱妇，无论财富、地位、权力、能力，一样没有。你为什么罔顾陛下的旨意，对他百般维护？他的身份比你想象的更加尊贵，他还在这里故弄玄虚啊！啊，我跟他一起生活了十几年，他什么身份，我最清楚。他不过就是一个家徒四壁、一贫如洗的村姑，能有什么尊贵的身份？他之所以在这大放厥词、肆意妄为，就是因为我被陛下封为王，他心生嫉妒，所以前来撕毁圣旨，破坏我的前程。不过，你这些小手段，在真正的权势面前，一文不值。你这颠倒黑白、异想天开的能力，还真是让人佩服。李慧宁，你真当在座的各位权贵看不出你卑劣的小心思吗？李文相，这么多年，你真的有试图了解过我吗？你还有脸怪文相？要不是今天你翻了脸，就不会有这个事。文相本来不公开你的身份，你还可以在乡下享受你的荣华富贵，可如今呢，你什么都没有了。你还连累了文相，连累我苏家，你应该给文相磕头道歉。道歉？他的一切都是我给，该道歉的是他和你们整个苏家。住口！还嫌不够丢人吗？你的那点小恩小惠，我早就不放在眼里了。我现在得到的跟你一点关系没有，是我的义母长公主所赐。<笑>笑什么？我笑你浅薄无知，我笑你自以为是，我笑你有眼不识泰山，<笑>我也笑我自己，笑我识人不清，看不穿你的狼心狗肺。要怪就只能怪你自己，要怪就只能怪你自己。你若安分守己，乖乖待在那个小村子里，我也许会念及旧情，让你享享清福。可你却胆大包天，肆意妄为，犯下这诛九族的大罪。虽然你罪不容恕我，但是我还是那句话，念及你救我一命的份上，我会向陛下和长公主
，替你求情。王爷仁德，对待如此刁民贱妇，也能如此宽容，实乃五倍楷模。王爷宽宏大量，你这贱妇还不速速下跪磕头？这么说，我还得谢谢安宁王的不杀之恩了。文孝，这个乡野贱妇毫不领情。你又何必对他成心？他捅了朝廷的天，谁能保得了他、啊？王爷，您没必要为了一介草民，惹得长公主和圣上动怒。魏公公，这是何意呀、啊？皇家之人最忌感情用事，与老奴之间，此女罪该万死，绝不可姑息。文孝，这个贱妇要害你，死不足惜。要是她的事让圣上跟长公主知道了，影响了你的身世，那可怎么办才好？好。那今天我就请诸位大人为我做一个见证，他今天无论说什么、做什么，都跟本王一点关系都没有。这样最好。李慧宁，你不就是个村野贱妇，与本将军有云泥之别？我本不想自降身段，和你自诛必交。可你今日先是冒犯全场，尊卑不分，又私调圣旨，辱没长公主。我苏山河承蒙圣上和长公主厚爱，才有了今天。我要替圣上、替长公主灭了你这狂徒！你这是做什么？我不想再与你们做口舌之争。一炷香之内，你尽管找人为你撑腰做主。一炷香后，我会让你们见识到什么叫真正的权贵，什么叫做贵不可言。何事如此禁忌？竟以响剑传信？这是万竹流颁布的响剑，他不是去苏府了吗？难道是苏府出了事？立刻调集禁卫军，随阵前往苏府。陛下，外邦使节进谏在即。切不可因私废公啊！若耽误了议和大事，我大夏危矣。刘爱卿所言极是，朕应以国事为重，那就由刘爱卿替朕走一趟，务必一炷香之内到达苏府。切记，见到那人，万万不可怠慢。微臣遵旨、嗯。敢问陛下，为何对一个小小的苏府如此在意？先是赐婚，后又布下圣旨，这可不像苏府该有的殊荣。都是为了一个人，一个人，对，一个对你们、对朕皆有大恩之人。一炷香，你的时间已经到头了。哼，这是我给你最后的机会，你还是好好珍惜吧。在场的各位皆是朝廷重臣，哪里需要他人撑腰？再说了，还有我这个长公主钦点的义子安宁王呢。一个乡下人啊，就是不知好歹，早就劝你离开，非要留在这里作死。<笑>这下好了，好在文孝提前给你断绝母子关系，否则还要连累我们苏家。真是不知死活！诸位，我今天以长公主义子，陛下亲封安宁王的身份。号召诸位下达通告，昭告京城，断他生路，以儆效尤。乡野贱妇，身份卑劣，品行低贱，断不能留。我们苏家愿与安宁王携手断其生路。今日之后，你不知死活的大名将会传遍整个京城。不过，这对于你来说，也算是八辈子难得的荣耀。我等身为朝廷重臣，维护朝纲乃是己任。岂能让区区一名女子败坏纲常，扰动安宁？锦城周家愿共襄此举，断其生路。早该如此，区区一介乡野贱妇，也敢在我等面前撒野？我王家愿断其生路。既然安宁王发话，那么我吴家自当跟随。愿断其生路，京城郑家也算其一。乡野贱妇，你若懂尊卑，知进退，就不会落得今日的下场。<笑>四位大臣共同发令，真是百年难得一见啊！这个乡下来的臭婆娘死定了。京<笑>城高家，便断其生路；谢家愿断其生路；京城赢家愿断其生路。
，万岁商务，万岁商务，万岁商务，万岁商务，万岁商务，万岁商务，万岁商务，万岁商务，万岁商务，万岁商务。李慧宁，今日过后，整个大夏将再无你的立足之地。就算那个穷困潦倒的落凤村，你也待不下去。以后就算你吃要饭，也没有人施舍你。就算这样，你也无所谓吗？半炷香，什么意思？半炷香就能改变些什么吗？啊，你还真是不见黄河心不死，不见棺材不落泪。来人呐，把他的腿给我打断。然后拖出去喂狗。嗯，谁敢？你再敢坏我的好事，我必将让你死无葬身之地。上，我们好大的胆子！你们好大的胆子！恭迎宰相大人！恭迎宰相大人！宰相大人，什么风把您吹来了？宰相大人都来参加你和文孝的婚礼，我们苏府今日可真是荣光。<笑>本来我只是想慢慢的折磨你，但如今宰相大人都来了，看来你下场很惨呢、啊。拭目以待吧。<笑>晚辈李文孝，恭迎宰相大人。刚才的响箭是怎么回事啊？是我让他射的，你有意见？大胆，在宰相大人面前，你也敢肆意妄为？你是嫌自己命太长了吗？真是不知死活，在宰相大人面前还敢嚣张狂妄？就算有万统领给你撑腰，你也没有办法。你怎么还坐在上面？赶紧给我滚下来，向宰相大人下跪！宰相大人，此人是一个乡野村妇，不识大铁，无法无天，应当大刑伺候。你说什么？宰相大人息怒，我这就把这个臭老太婆给处理掉。等等，如果我没猜错的话，她该是你的娘亲吧？宰、呃、宰相大人，虽然她之前是我的养母，但是她今天的所作所为跟宰相没有一点关系。哎，不错，宰相大人，下官可以作证，文秀和这乡野村妇已经恩断义绝，再无任何瓜葛。对。你是说，他跟他恩断义绝？是是是，是啊是啊。文孝现在只是我们苏福的女婿，还有是长公主的义子，跟他绝无半点关系啊。长公主义子，好一个长公主义子，好一个山野贱妇，真是好大的胆子！宰相大人所言甚是。这个贱妇在您来之前扰乱大婚，还撕毁圣旨，辱没了皇上和长公主，简直是肆意妄为，无法无天。她虽然是晚辈的养母，对晚辈有那么一点小恩小德，但是她胡作非为，目无尊卑，完全不把在场的诸位大臣放在眼里，触了众怒。他还再三言语辱没圣上和长公主，我们好言相劝，但是他却变本加厉，竟然还坐在了这堂前高位，还自称万人之上，简直是狂妄！我虽然身为长公主一子，陛下钦点的安宁王，绝对不会容忍这样的人来坏了我等的名声，来破坏长公主和苏府的联姻大典。哦。那你打算怎么做？在下擅作主张，以安宁王的身份，联合诸位大臣，共下诏令，灭其生路。这样的乡野贱妇，想必他的亲人也没什么好东西，就应该灭其九族，一个不留。但凭他不敬您这一点，死一千次也不为过。我们断其生路，那是他的运气好。好，好啊。你们做的好啊，宰相大人谬赞。我等这么做，完全是为了维护朝廷的威严，长公主的颜面。
这个贱妇胡言乱语，触怒天威。要是再任由他继续胡言乱语下去，传到了圣上和长公主耳中。<笑>我看该出九族的是你们，宰相大人，你刘长庚，胆大妄为！宰相大人的名讳也是你可以直呼的吗？瞎了你的眼！哎呀，这刘大人，滚开！宰相大人动怒了，打了文孝跟爹娘，这可、个、怎么办啊？别慌，文孝跟我们苏府毕竟和那贱妇有些瓜葛，刘大人肯定是要震怒的。但罪魁祸首是他，他的下场比我们更惨。下官刘长庚，拜见李夫人。拜见李夫人。起来吧，谢夫人。啊，这这究竟怎么回事？啊？你们下去吧。这不可能，这绝对不可能。下官来迟一步，请夫人责罚。你要是来早了，我哪能见识到大夏的鼎臣权贵们威风凛凛的样子？身为百官之首，此事罪责在我。夫人放心，下官一定给夫人一个满意的交代，请夫人上座静观。他们说了，这个位置非万人之上不可坐。我要是做了，那岂不是触犯全场，冒犯了天威？我看谁敢！夫人，请上座。既然刘大人盛情邀请，那我就却之不恭了。今日对夫人不敬者，本官会一一清算，严惩不贷。大人，这到底怎么回事？他这不顾就是个村妇，你怎么对他这么敬重啊？怎么回事？哎呦，有眼不识泰山，冲撞了贵人，你说？是不是该打呀？这大人，大人，您是不是搞错了？他就是在洛凤村卖豆腐脑为生的，连村儿都没出过，怎么可能是什么贵人呢、啊？夫人的尊贵，岂是尔等可以妄加揣测的？凭你们也敢对夫人大放厥词，你们好大的胆子！这这，大人，大人，您一定是搞错了。他就是个乡野村妇，身份卑贱的很。我可是安宁王，陛下亲封的长公主的义子，她不过就是个乡野贱妇，还敢撕毁圣旨，误了陛下和长公主。愚蠢至极，愚蠢至极！你有今日的成就，皆是夫人所赐，你也配辱没夫人？可他撕毁圣旨是事实，你不能坐视不管呐、啊！圣旨。以夫人的尊贵，想撕便撕，不可能，绝对不可能！大人，下官愚钝，请您明示。这位是？这位夫人，乃是……嗯，我是谁？以你的身份，还不配知道。夫人，李文孝、苏家以及在场的列位，以下犯上，当诛九族。诛九族
，大人，这误会呀、啊，这是误会呀、啊！哎，对对对对对，全都是误会，您别往心里去。李夫人呐、啊，我好亲家，文孝也是你一手带大的。你说句话呀，岳母大人，千错万错都是我们的错，您就看在文孝的份上，放我们一马，行不行？文孝，你快求求你母亲！啥？怎么可能？这怎么可能啊？早知今日，何必当初？你们现在还有什么话可说？呃呃，刘大人，万统领，都是误会，近日之事都是安宁王还有苏家做的。嗯跟我没什么关系啊，雷<笑>公公，你没错，没错，我们根本没想牵扯进去啊，实在是冤枉啊。话虽如此，今日我们所做之事确实有不周，还未搞清楚就冲撞了夫人，的确是我们的错，呃，却也是受他人的误导，还请夫人海涵。我郑家愿向李夫人赔罪，若夫人有什么要求，本官将全力满足，绝无二话。哎，都都。夫人，还有我们王家，哎呀，今天都怪我们轻信了那小兔崽子的话，要不然我们也不能与夫人您作对呀、啊！啊，是是是是，我们无意与夫人作对，都是误会，都是误会，啊、对对对，误会，误会，误会，误会，原来是误会，既然是误会，那我也就不深究了。<笑>你们。自断生路吧！<笑>夫人一定是在跟我们开玩笑呢。<笑>夫人果然心思玲珑，连开玩笑都别具一格。<笑>夫人，您是开玩笑的，对吧？你不妨猜猜看。呃、夫人、呃，这个玩笑太过沉重，小人不才，还望夫人您。明示，夫人，您这是什么意思？您这也太强人所难了。是啊，夫人，您要什么我们都可以给您。可这自断生路，这有点……你们刚才一口一个乡野贱妇，让我自断生路的时候，可比现在过绝。夫人，您莫要说教。今日权贵齐聚，官盖云集，在上各位可都是朝廷重臣。你若是让他们自断生路，那岂不是断了朝廷的根本呀？一群蝼蚁虫蛭，杀了便杀了，也敢妄谈动摇朝廷根本？夫人，您这话未免太过猖狂了，真当我们这些家族是任人宰割之辈啊？哼，可笑至极！我敬你，叫你一声夫人。我们都是朝廷重臣，位列三品之上，岂是你可以撼动的？刘大人，难道你就放任他如此胡闹吗？夫人想杀便杀。刘大人，他疯了，你也疯了吗？夫人，做事儿留一线，日后好相见。您非得把事情做绝了，只会平添祸患的。宫里面权力交错，谁能保证永远高枕无忧啊？你敢威胁夫人？刘大人，您贵为宰相，我敬您一回。可是他要断我等生路，我等绝不容他。哼，你们可知你们在跟谁说话？哼，大人，凡事有度。今日是我等办事不周，得罪了贵人。现在我们愿意放低姿态，予以补偿，予以道歉。可是夫人也应该不能把话说得太绝，给大家都留点余地。莫要忘了，文孝是长公主一子，就连皇上也要给长公主面子。你一介村妇，难道比长公主还要尊贵吗？苏大人所言极是，我大夏朝以圣上为尊，更以开国大元帅长公主为尊。没有人可以凌驾于长公主之上。本官虽不知此人究竟是何许身份，可他妄想清除我们世家各个名门，这绝不可能。不错，刚才啊，我就是忘了，我可是长公主的义子，身份无比尊贵，岂容你在这放肆？今天在场的诸位，无一不是京城浮沉数十年的名门望族。根系深远，底蕴庞大，就凭你一句话，凭什么让我们覆灭？安宁王所言极是，嗯
，周某品为朝廷礼部尚书，守重礼法，讲究师出有名，区区一介乡野村妇。就算有什么不知名的大身份，也断不能在我等面前放肆。我吴家乃京城顶级世家之一，就凭你轻飘飘一句话，就让我们自断生路。是啊，刘大人，此事非同小可，倘若玩笑话也就罢了。若是非要当真，我郑家绝不坐以待毙。嗯，你们是要造反不成？啊，不不不，大人您言重了，我们不过是想求自保而已，这道歉和赔偿。我们都可以，可这自断生路，试问在场的各位，有谁能认同啊？我京城高家不认同，京城谢家绝不认同，京城宁家绝不坐以待毙，绝不认同，绝不认同，绝不认同，绝不认同，绝不认同，绝不认同，绝不认同，绝不认同，绝不认同，绝不认同，绝不认同，李慧宁，我不知道你用了什么办法。竟引得刘相敬畏，这确实让我大吃一惊。不过有一件事情你不明白，那就是这朝廷并不是百姓的朝廷，而是我等权贵的朝廷。我以安宁王的身份，裹挟贵族，以势压人。你势单力薄，凭什么跟我们抗衡？你就这么确信吗？怕了，我会怕你。尽管使出你的手段，<笑>我将拭目以待。<笑>诸位大人，我等的势力盘根错节，根系深远，我就不信这样一个乡野贱妇还能翻了天不成？李文孝，你太过自信了。本王乃是长公主一子，自信一点儿，有何不妥？<笑>本将军官场沉浮大半辈子，到头来不如一个年轻人坚定。<笑>刘长庚身为宰相，也拦不住我等倾力相对，更何况有长公主一子站在我身旁。就算闹到皇帝那里，闹到长公主那里，我等也稳如泰山。你大可一试。刘大人，都到这个时候了，您还护着这个贱妇？您贵为当朝宰相，当以朝廷为重，以陛下为尊。您如此袒护这个乡野贱妇，这件事如果传出去，陛下会怎么看？长公主殿下又会怎么看？<笑>与你何干呢？你不知死活！<笑>满堂朝臣齐聚一堂，欺凌我这个乡野村妇，陛下和长公主知道，又会如何看你呢？李慧宁，我看在你和刘大人认识一场的份上，才不追究你的大言不惭。但你要是继续张扬跋扈，就算是刘相也保不了你。朱山河。你到底是什么意思？哼，刘大人，你无端袒护这个村妇，与朝廷重臣为敌，我还没问问你是什么意思。岳父大人，在我看来啊，刘大人一定是被他蒙蔽，才会为他出头。不过这二人年纪相仿，说不定啊，这之前有过一段故事啊。<笑>哎呀，放肆！夫人对本官恩同再造，长庚九死难报其恩。我肚子，但本官绝非无端相助，尔等再敢胡言乱语，休怪本官不客气。你，哼！还有你，不忠不孝，忘恩负义，简直枉为人子。本官念你年轻气盛，浅薄无知。今日你若向夫人磕头悔过，官尚可向夫人求情，给你留条活路；否则，让我向这个贱妇道歉。做梦！我李文孝现在贵为苏家女婿，长公主一子，陛下钦点安宁王。加以时日，我必当权倾朝野，势压群臣。到时候我倒要看看。
，谁还敢在我面前指手画脚？就是，我们家文秀可是得了长公主的青睐，就算你是当朝宰相又如何？我们苏家可不怕你。夫妻刚才给人家吓坏了，赶紧让这个臭婆娘给我们跪下道歉。掩耳莫及，为夫这就为你讨个公道。刘大人、万统领，你们可别忘了，陛下的圣女和长公主的凤驾正在来往苏家的路上。你们确定要为这个村妇与我为敌吗？李慧宁啊，你之前说我趋炎附势、自甘堕落、入赘为婿，可你现在你还不是仗着他们的权势，在我面前耀武扬威？你不觉得可笑吗？呵呵，你以为？我仗的是他们的事，<笑>不然呢？难道你还有什么不可一世的金钱身份？别逗了，你的身份我最清楚，你就是一个卑劣低贱的乡里贱妇。就算对刘大人有恩，你也爬不上他的床。放肆！嗯。小畜生，再敢胡言乱语，我扒了你的舌头！怎么，他能做，我还不能说吗？等长公主来了，我看你们谁还敢在我面前嚣张！贤婿啊，为父就知道你是苏家的乘龙快婿，让你和这个贱人断绝关系，都是为了你好啊！<笑>长公主就要来了，到时候你为为父多多美言几句啊！<笑>就是啊，贤婿，我们苏家可没亏待过你。虽然当初也阻挠过你，但后来不也同意了吗？你可不要责怪娘亲啊！<笑>哎呀，爹娘，你们放心，文秀她很孝顺的，一定会照顾好您二老的。放心吧，我虽然贵为长公主之义子，但是对嫣儿、对苏家，还是不会改变的。啊、那就好，到时候。我见到长公主第一面，就会为咱们苏家请功。到时候，咱们苏家在朝堂之上就会百尺竿头，更进一步。好啊，好啊！<笑>村妇，看见了吧？这就是你等了二十几年没有得到的待遇。你以为你攀上了刘大人，就能打倒我们家文孝，斗倒我们苏家，痴人说梦。娘。他让我们家颜面尽失，应该给他个教训才是。当然，贱妇，还不过来速速跪下，跪你今天的顶撞冒犯，给我们下跪磕头认错。单单跪下磕头认罪可不行。文笑，你说是吧？嫣儿说的是，光跪下磕头，可太便宜他了。这样。你从我这胯下钻过去，一边钻一边学狗叫，好不好？<笑>好呀，好呀！恕<笑>子而敢钻啊！只要你钻过去，等长公主来了的时候，我一定向她老人家为你求情，饶你一命。否则，哼！区区一个义子身份，区区一个小小的王位，就让你如此的小人得志。你可还真是烂泥扶不上墙！长公主可是我们大夏朝开国大元帅，毋庸置疑的巾帼英雄，整个大夏朝都敬重她。我们文孝如今已是公主的义子，假以时日，必定位高权重，一人之下，万人之上。嫣儿，你跟个乡野村妇讲这些做什么？她连村门口都没去过，恐怕还以为村长就是土皇帝呢。<笑><笑>能认识刘向，也是他祖坟冒青烟了。<笑>权力如云烟，今朝得势，转瞬成泡影。众人皆知长公主的威名，却不知长公主最看重的是忠孝两全之人，而非仗势欺人之徒。你们今天的所作所为，用不了多久，便会让你们后悔莫及。
，李文秀，我会让你知道什么叫追悔莫及。死到临头了，你还在装？你是真不知道死字有几笔？来人，把他给我摁住，让他从我胯下钻过去，然后乱棍打死，拖出去喂狗。畜生！唐凡天才夫人养育你二十年的份上，给你留了几分颜面，可你今日的所作所为根本不配为人。我绝对饶不了你，长庚，何必跟这种跳梁小丑置气？吩咐下去，废除李文孝长公主义子身份，废除他引以为傲<笑>安宁王王位。是，李慧宁，你以为你是谁呀、啊？我乃长公主义子，陛下亲自册封的安宁王，你凭什么废除我的身份？就算他是当朝宰相，他也没办法动我分毫。以后说大话前呢，掂量掂量自己到底几斤几两。来人哼哼，我今天倒要看看，谁能废了我安宁王之位。夫人，有句老话说得好，天要人亡，必使人狂。你看他现在是不是一脸死相？的确，刘相官人还是蛮准的。夫人妙哉，你还真是不知死活呀！你要不是攀附上了刘相，你早就被我乱棍打死了。李文相。我养了你二十多年，给了你我能给的一切，你却要将我乱棍打死！<笑>好，就当我李慧宁看走了眼，养了一头白眼狼。大夏长公主受重孝敬，若是让她知道你为了攀附权贵，弃我如婢女，还要将我乱棍打死，丢去喂狗，<笑>不知道。你这安宁王的王位，可否保得住啊？啊，文秀，你没事吧？我没事。贤婿，冷静一下，现在的优势在我们这边。你别被这个乡野村妇言语挑拨而乱了分寸。除了刘长庚和万竹流，其余人都站在我们这边。正所谓众口铄金，三人成虎。长公主。会相信这个妇人说的话，还是他亲自挑选的亲儿子？<笑>对，长公主何等人物，岂会为一个乡下老太婆打动干？再说，在座诸位权贵若是齐心协力，就连陛下也要忌惮三分。长公主岂会为一个贱妇强行撑腰？岳父岳母大人所言甚是，果然。姜还是老的辣，<笑>小婿以后在官场上还需二位多多照顾。哎，贤婿，我欠了。贤婿年轻有为，将来更是不可限量啊！我们应该互相帮衬才好啊！哟<笑>，尽情的笑，再过一会儿你们就笑不出来了。刘长庚，你别以为我没有办法对付你。将来啊，我有的是办法。你先过了今天这一关再说。跳梁小丑，你，嗯，陛下有旨。陛下有旨，举子李文孝忘恩负义，倒反纲常，废除其长公主义子身份，废除安宁王王位，将由宰相刘长庚处置。钦此。这怎么可能？这就是你忘恩负义、背叛夫人的下场！怎么可能？我乃是当今圣上亲自册封的安宁王，长公主的义子，怎么可能因为他一句话，陛下就撤了我的王位啊？这到底是怎么回事？一个贱妇用了什么手段
，竟然能废除王位，是你，一定是你，刘长庚，你的手伸的也太长了吧？为了这个村妇，一直与我作对。嗯。方才说过，再敢胡言乱语，辱没夫人，本官绝不轻饶。你，爹，娘。要是文孝没有了长公主一子，也没有安宁王的身份，这可怎么办啊？都是你！要不是你去刺激刘长庚，他怎会出手废了你的王位？娘，你是在责怪我？别叫我娘！你若还是长公主一子，我尚可认下你这个女婿。如今圣上已经下旨废除了你的王位，你一无所有，一败涂地，你有什么资格做我苏府的女婿？就连做赘婿，你都不配！叶长。你可真是孽障！不，不可能，这绝对不可能！陛下怎么可能听信他的一面之词，就撤了我的王位呢？文香，你这是什么意思？不对，有猫腻，这里面一定有猫腻。下旨，圣旨，对，他们的消息都是假的。什么假传圣旨？不会吧？刘大人乃是朝廷重臣，岂会不知道假传圣旨乃是朱九族的大罪？你们都被他骗了，他就是笃定了，你们绝对不会相信他假传圣旨，所以玩了一手灯下黑。再说那个禁卫，他手里根本没有圣旨。是啊，刚才他只是说陛下有旨，但并没有拿出真正的圣旨啊。哎呦，我就知道。这刘长庚果然是假传圣旨，哎，我一眼我就发现了。我刚才呀、啊，刘大人，圣上亲自下的圣旨，册封的安宁王，且不说这道旨意是真是假，就算是皇上要废除安宁王的王位，也得下一道圣旨诏书才对吧？韦公公说的对，刘大人，你若拿不出圣旨，你就是假传圣旨，这是欺君之罪。口圣者，韦大人的话。陛下仅传来一道口谕，并无圣旨。<笑>果然是假传圣旨，我就知道，刘相为了袒护这个乡野贱妇，便造些谎言来诓骗我们。刘大人，您方才说我等是胆大包天，我看你才是无法无天。刘长庚，你竟敢因为一个撕毁圣旨的罪妇，假传圣旨，你死啊！你死定了！假传圣旨，我刘长庚想要对付你们有的是手段，岂会用如此低劣的方法？你们也太高看自己了吧！哼，你假传圣旨不过是为了要抵消我的王位，为了让我低头认错吧？不过，你太小瞧朝廷的律法，也太小瞧我了。诸位，刘相假传圣旨。我的王位依然作数，我依然是长公主的义子。各位大人，可千万别站错了队。贤婿啊，刚才那都是误会，为娘也是被他给骗了，才对你出言不逊。你原谅娘一次好不好？误会？刚才是谁在责怪我？谁说我被皇上罢免了之后一无所有，一无是处啊？啊！你还说我不配做你们苏家的女婿，甚至连赘婿都不配。文孝，娘不是有意的，她就是急火攻心，所以说了糊涂话。你，你可别往心里去。希望如此。哎，贤婿啊，之前是我等有眼不识真龙，险些让你寒心呢。这样吧，只要你肯原谅我们苏家，我就奉上。黄金千两，作为小女的嫁妆。这还差不多。李慧宁，你看到了，这就是权贵和阶层的力量。只要我拥有这一切，我就要站得更高，我就能得到一切。而你，一个乡野村妇，拿什么跟我斗？权势，阶层。<笑>这些你费尽心思、蝇营狗苟的东西，在我的眼中犹如粪土，不值一提。
，还犹如粪土，不值一提，满嘴胡言乱语。你骗骗别人也就得了，可别把自己也骗到。你就是在街上摆摊卖个豆腐。你懂个屁的权势，你懂个屁的阶层啊！<笑>我生来便是顶层权势，有何不懂？文秀，娘本来想把我的一切都给你，只可惜你一心想趋炎附势，心中根本没有半点我这个为娘的。但凡你心中有一丝亲情，也不会沦落到这般田地。沦落。胡说八道！我选的乃是一条康庄大道，你能给我的只是你嘴里反反复复说的那二十年的养育之恩，折损了二十年的寿命。而我能得到的是无上的荣耀和权力，还有无尽的金山和银山。再说，我又没求你给我那些恩情，那些东西我都不放在眼里。和长公主给我的厚赐相比，简直不值一提。希望你不要为今天的选择而后悔。我绝不后悔。来人，替本将军传信镇国公，去吧。刘长庚，别以为你是文官之首就能在朝堂上一手遮天。我夫君当初可是长公主麾下大将。隶属镇国公秦老将军部下，关系莫逆，凭你一人根本不是他的对手。不错，秦老将军与本将军有着同袍之责，同受长公主恩泽。若他知道安宁王受到刁难，定不会饶了你们几个。秦破军倒是个人物，只可惜他识人不明，竟被一只蝼蚁重置爬上高位，可悲，可叹。你，你说什么？还敢胡言乱语！待会儿秦老将军到了，你们三个都给我等死吧！老臣参见陛下。安心平身。陛下，听闻苏府有变，敢问，可是与安宁王有关？刘相传信，你自己看吧。倒翻天罡！这世间怎么会有如此不忠不孝、不仁不义之徒？陛下，请允许老臣亲自前往苏府，将这些不法之徒绳之以法，以正朝纲。不必如此，就按照皇姐的意思去办。只是这种场合，怎么可以少了朕？陛下的意思是，传朕旨意，朕与长公主身体有恙，不便参加大婚，命安宁王与众臣移步朝堂，宫内大婚。朕倒要看看，这场戏该如何收场。老臣遵命。朕没想到我们苏家能在皇宫举行婚礼。真是光宗耀祖，光宗耀祖啊！贤婿，这是多亏你呀、啊！以后为娘再说你半句不是，那就天打雷劈，不得好死！恭喜苏大人，贺喜苏大人，今日贵府能与皇室联姻，此乃旷世之荣耀啊！<笑><笑>周大人过誉了，这都是贤婿的功劳啊！当然也免不了各位的支持和厚爱。<笑>德婿如此。苏府荣华指日可待啊！陛下亲自下旨在宫内完婚，可见陛下和长公主对苏家的重视。从侧面来看，刘长庚的确是假传圣旨，别有用心。不错，必须严惩刘长庚此等狂悖之徒，以儆效尤。还有李惠宁那个乡野贱妇，撕毁圣旨，开罪安宁啊！等烛酒足，<笑>宫廷之内大放厥词，你们也不怕风大闪了舌头？你还真是胆大包天呢、啊！
我还以为你趁机逃了，没想到你还敢到这儿来。我是应该夸你胆大包天呢，还是不知死活呀？我为何要逃？你不逃，难不成来这儿送死啊？难道你以为就凭万竹流和刘长庚能在圣上的雷霆震怒下保下你？别逗了，你所犯的那些罪行都是株连九族的大罪。随便拿出一条，都可以让你死一万次。我李慧宁何须他人保全？事到如今，还敢大放厥词？是不是大放厥词？待会儿你就知道了。李慧宁，你也太过自信了吧？本将军虽然不知道你背后有什么依靠，但是这是皇宫，容不得你放肆。我既然敢站在这里，自然是有我的依仗。你们以为权势可以遮天，谁知天意难测。今日我就让你们见识一下何为真正的权势。好一个真正的权势，农作之下竟有如此狂妄自大之人，真是不知天高地厚。苏家、苏山河，见过秦少，拜见秦少，拜见秦少，吴大成，拜见秦少。年礼，我来介绍一下，这位是镇国公之子、秦老将军的爱子秦天骄，身份是贵不可言的。这位是我苏家的贤婿李文孝，同时也是长公主的义子，皇上亲封的安宁王。哦，你就是长公主新封的义子，果然英武不凡。长公主殿下与我秦家恩同再造，今后你就是我兄弟了。受长公主殿下抬爱，文孝愧不敢当，怎敢与秦少称兄道弟？哼，就这么说定了。文孝，秦少都这么说了，你就别再推辞了。秦老将军老年得子，对秦少最是关爱非凡，以后你俩要多走多走动啊。<笑>娘亲说的是，既然如此，秦兄，那小弟就恭敬不如从命了。好，李兄果然爽快，站住。如果本少爷没记错的话，刚才就是你在大放厥词吧？无错，是我。那又如何？你是什么人，竟敢在宫廷之上说这种话？让秦兄见笑。此人名叫李慧宁，之前是在下的养母，不过现在跟在下已经断绝了母子关系。断绝关系？此话怎讲？此事说来话长啊，竟有此事！如此胆大包天，犯下如此罪行，还敢大摇大摆在皇宫里行走？你有几个脑袋可掉？你是谁？是要替他出头吗？秦兄乃是镇国公秦老将军的爱子，就算你的靠山是刘长庚，在秦兄面前也一文不值。你个村妇，好大的胆子，仗着刘长庚，竟然把自己养子百般羞辱，还敢撕毁圣旨，甚至辱骂陛下和长公主。你知不知道，就算是他刘长庚在我爹面前，也得恭恭敬敬的敬茶。秦家，没听说过。料你这村妇也不知道，下等贱奴，怎配吃我秦家的大名？确实不配，还算你有几分自知之明。不，我的意思是，秦家还不配入我的耳。大的口气，不但得罪满朝文武、长公主一子，还敢挑衅我镇国公府，给我弄死他！李慧宁啊，李慧宁，你真是不知死活呀！你知不知道秦家在京城乃第一世家？秦将军战功赫赫，乃是长公主麾下第一大将，你竟敢辱骂秦公子，这下谁也保不了你。秦家算什么？就算是秦破军在我面前，也得给我磕头问话。何况你只是他儿子，你还没有资格跟我讲话。放肆！一介村妇，敢辱我秦家门楣！今日我将你碎尸万段，还难解我心头之恨，更无法。报答长公主对我秦家的再造之恩，把他给我摁住，让他给我跪下
，磕头道歉。你这个不知死活的东西，就算刘长庚来了也保不住。四哥干什么？没吃饭吗？赶紧把他给我摁倒！我要让他跪在地上，给我舔鞋。看来秦破军没有教育好你，今天就让我好好教训教训你。你是什么货色？竟敢提我父亲的名讳！今天我不给你点颜色瞧瞧，你是不知道这世界的天高地厚。金少，金少，你没事吧？一个星夜贱妇，你敢打我？给我上！住手！下官刘长庚，拜见夫人。平身。谢夫人。还不退下？看来，刚刚秦少的话里，水分不少啊！胡说八道！我根本就不怕他。你敢！刘长庚，你敢打我？我可是镇国公之子。打的就是你这个是非不分的东西！秦老将军一世英名，怎么就生了你这么个蠢货？刘长庚，你开始辱骂我爹，你疯了不成？就算他站在这儿，本官也照骂不误。你身为他的儿子，竟敢冲撞夫人，找死啊你！夫人，你这话什么意思？我懒得跟你废话，我秦老将军过来，看他怎么收拾你。我就不明白了，他一个落凤村卖豆腐脑的乡野村妇，怎么就值得你这么保护呢？你，你找死啊你！<笑>夫人在洛凤村隐居避世，为了看你拜堂成亲，不远万里来到京城。见你寄人篱下，在苏家受了委屈，他还为你准备了一份大礼，就是为了让你风风光光的成亲。可你呢？你这逆子是怎么对待夫人的？忘恩负义，颠倒是非，还想置夫人于死地？二十年的阳寿啊，都浪费在你这白眼狼身上了！关我什么事？是我求他这么做的吗？再说。入赘为婿怎么了？苏家能给我荣华富贵，助我平步青云。可他呢？他除了能给我一碗豆腐脑，还能给我什么呀？你，李兄说的难道有错吗？一介村妇能给李兄什么？没有地位和权势，没有背景，凭什么得到他人尊敬？秦兄所言甚是。刘长庚，刚刚你打我打得很痛快啊？难道忘了，在这个权势之上的皇上？力量才是王道，我护着他是吧？好，给我等着。镇国公府，秦老将军到。我爹来了，我爹来了。今天不弄死他，我誓不为人。爹，您可算来了。你要是再不来，这帮人都要气到我头上撒野了。您可得替我做主啊！什么人这么大胆？竟敢对你下如此毒手！就是他们，那个刘长庚，不仅当众羞辱我，打我的脸，还当众羞辱您，说就算您当面在这儿，他也照骂不误。他根本不把我们秦家放在眼里。此话当真？千真万确。晚辈愿为秦兄作证。墨家苏山河，愿为秦少作证。方才发生的事情，咱家都看在眼里。秦少确实是无辜的，还望镇国公明鉴。爹，我没骗您吧？好啊，好一个当朝宰相！你现在连本将都不放在眼里了，是吧？秦老将军，本官知道你老来得子不易，才会放纵娇惯。但你教子无方，令郎冲撞了贵人，官替你管教一下儿子有何不可？老夫的儿子骄纵一千又如何呀？轮得到你来管教吗？怎么，你一个文官，你要爬到老夫头上吗？他不能管教，那不如让我来管教管教。你又是个什么东西？你怎么，我也不配管教他吗？放肆！一个乡野贱妇，在我爹面前也敢大放言辞，你凭什么管教我？就是，连刘大人都不配管教，你算个什么东西？
还敢管教秦将军的爱子？这有的人呐、啊，生来就不知道天高地厚。不错，秦少身份何等尊贵，就连秦老将军都不舍得打他，而你却当众打他的脸，你以为秦老将军会放过你吗？一个村妇能有什么见识？他这辈子见到最大的官儿，也就是咱们几个了吧？<笑>爹，您可得替孩儿好好管教管教这个贱妇。今日我不弄死他，我誓不为人。你说什么？不弄死他，我誓不为人。是这。爹，你打我干什么？你是不是搞错了？谁给你的胆子，敢对这位不敬？你找死、啊！这究竟是怎么一回事？一介村妇，又没有什么背景，难道你在骗我？秦兄，绝无此事！在场的诸位都可以为我作证，我所说的没有半句虚言啊！秦破军，还不来拜见夫人？末将，教子无方，冒犯了夫人，还请夫人责罚。我说过，就算秦破军在我面前，也得老老实实磕头回话。秦少，你现在信了吗？信信了？这这怎么可能？你到底有什么身份啊？夫人，是否需要秦若此子？交由夫人发落。你你要干什么？我可是长公主一子，陛下亲自册封安宁王。长公主一子，原来如此。老夫明白了，你就是那个不仁不义的畜生。是，秦老将军，我可是长公主一子啊！您不是长公主麾下大将吗？你怎么能这样说我？是啊，老将军，你怎么胳膊肘还往外拐呀、啊？苏山河。你再敢多一句嘴，连你一并拿下！老将军息怒，我等闭嘴就是。这究竟是怎么回事？怎么连老将军都站在这个村妇身边啊？难道他有什么我们不知道的身份？若是有深厚的背景，又怎么会说尽自己养子的屈辱？哎，你们都多虑了。就算的背景深厚，有刘长庚和秦破军给的撑腰，又如何？撕毁圣旨，辱没长公主，这无疑不是掉脑袋的大罪。尤其辱没长公主这一点，这可是触碰到了陛下逆鳞，他必死无疑。王大爷所言极是，只要咱们共同进退，抓住这一点，便可立于不败之地。多谢魏公公指点。没想到这个贱妇竟然有这么多人为她撑腰，还真是小瞧了她呀。不过，她敢当众撕毁圣旨，就必须让她知道皇家的威仪，不可触犯。等到陛下和长公主到来之时，就是这群人的败亡之刻。皇上驾到！<笑>吾皇万岁万岁万万岁！众爱卿平身。谢谢陛下。今日，朕有两件事情与众爱卿说。这第一件便是，长公主正式宣布回朝，举国同庆。长公主回朝，吾等未曾恭迎，实乃罪该万死。无妨。这第二件事，便是朕。身染重疾，时日无多了。<咳>大夏不可一日无君，而朕没有此事。朕决议，由长公主继承皇位，即日生效。长公主，长公主继承皇位，这前所未闻呐！这未尝不是一次我们崛起的机会啊！好啊，好啊，长公主继承大宝。那我等就能更进一步了。太好了，文孝是长公主一子，日后必定能水涨船高。说不定，说不定，那我岂不是有机会当皇后了？长公主继承皇位，也并没有听说过长公主有过子嗣，那岂不是说，我可能，我可能是下一任储君？
，恭喜恭喜，王爷这也是守得云开见月明啊！哈哈哈，多谢正太，同喜同喜，还请各位家主多多支持啊！王爷，我王家必定全力以赴，辅佐王爷成就大业。今日诸位与本王站在一起，本王一定不会忘记诸位的鼎力相助。他日若是……<笑>一定让诸位共享无上荣光，奴才定当尽心竭力为王爷鞠躬尽瘁，死而后已。<笑>下面有请张公主入座。这个乡野贱妇，她要干什么呀？之前在苏家的时候，她曾撕毁圣旨，难道今日又有什么精神之举？大胆李慧宁，你不过一介乡野村妇，怎敢在陛下面前放肆？今日乃长公主登基大喜之日，你若再敢有其他无礼的行为，别怪我对你不客气。<笑>诸位休得放肆！此乃长公主一子，陛下钦点的安宁王。安宁王，你有何话要说？启禀陛下，今日大喜之日，稍有纰漏，见了这苍蝇。苍蝇？不错，此乃一个不知死活之辈，愚蠢之极。陛下无需睬他。陛下，微臣这就派人把他处理掉。免得污了这大喜之日。你可知道他是何人？呃、啊，陛下问起，微臣不敢不答。此人乃是乡野村妇李慧宁，她来自一个叫做洛凤村的穷乡僻壤。之前与小人有过一段母子孽缘，她偶然来到京中，得知小人发迹，怒火中烧，竟然来到苏家扰乱大户，当众撕毁圣旨。辱没圣上，您和长公主殿下，竟有此事！陛下，微臣可以作证，王爷和这个女人已经彻底断绝母子关系，没有任何瓜葛。此女胆大包天，七岁当诛，恳请陛下下旨，严加惩戒。那安宁王觉得该如何惩罚她呀？当诛其九族。臣父义，当诛九族。臣父义。当诛九族，臣父义；当诛九族，臣父义；当诛九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，九族，你可知道背后助他的是何人？这相助之人乃是百官之首，宰相刘长庚、刘大人，以及郑国公、秦破军、秦老将军，还有陛下您身边这位御前带刀侍卫万竹刘万统领。此三人对他屡屡相助，罔顾朝纲，私下与他勾结，简直是其心可诛。此人不知尊卑，触怒全场。我等都在等候长公主的大驾，而他在此时登台，简直是辱没了皇上和长公主殿下，何其狂妄，其罪当诛！好，好啊，好一个忠君爱国的安宁王啊！不敢，陛下过奖，这一切都是微臣的分内之事。李慧宁，还不快点滚下来，向陛下三叩九拜。磕头谢罪，然后再自请诛九族大罪。我可以向陛下求求情，赏你一口魔棺。我无罪可谢。陛下，你看这毒妇的态度，根本毫无悔改之意。恳请陛下立即下旨诛其九族。住口！<笑>陛下，您这是何意啊？他不过一介乡野村妇，还撕毁圣旨，辱没长公主殿下。您为都给朕住口！来人，张嘴！
好了，下去吧，陛下。你为何？你可知道，你要诛九族的人是谁？难道，难道他还有什么惊人的身份不成？李文孝，事到如今，你还不明白？大夏怎么可能会有你们这帮蠢货？你们口中的乡野贱妇，他的真实身份就是我们大夏长公主。什么？她是长公主？被我们看不起的村妇，竟然是长公主？怎么回事呀？难道王爷要诛的是陛下的九族？这，大的胆子！这不可能！这不可能！这不可能！登台继续，请长公主入座，请长公主着装。李文孝，你可知罪？<笑>李文孝，你可知罪？长公主殿下，你真是长公主，你瞒了我二十年，你为什么不告诉我？究竟是为什么？没有为什么，本宫高兴，如此简单。娘，娘，娘。我知道错了，孩儿知错了，你留孩儿一条生路可好？安宁王，你大可不必把姿态放得这么低。如你所言，你得圣上的封赏，被本宫收为义子，赐封安宁王，一步登天，如此尊贵，何须让别人放你一条生路？李夫人。请您尽管发落处置，我等绝无二话。之前在苏家，他说要断我一条腿，看我的骨头有多硬；之后又号召全场要断我生路。在你们的眼中，我不过是一个尊卑不分的乡野贱妇，理应当诛。现在，你们又让我重新发落，恐怕我没有这个资格吧？苏家家主，如果是你，你觉得如何呀？苏家。你们天大的胆子！夫人，请您开恩，是我有眼无珠，冒犯了您。还有诸位要断我生路的大臣，又当如何？我等有眼无珠，我等有眼无珠，求主持太甚，求长公主开恩呐、啊！苏将军，本宫撕毁圣旨，收回赐予，你可有异议？微臣不敢。魏公公。本宫见旨不贵，你可有异议？奴才罪该万死，罪该万死。苏夫人，苏嫣儿，本宫当着众多权贵的面扰乱苏家大婚，不如让本宫赐苏家一场婚宴，如何？妾身，妾身不敢。嗯，姐夫，姐夫不敢。儿媳错了，儿媳再也不敢了，求长公主开恩啊！周家主，你说我直呼皇上名讳，现在圣上就在此，不如你参本宫一本。下官不敢，请长公主恕罪呀、啊。吴家主，我说过，尔等让我下跪，你还不配，你有异议吗？臣绝无异议。郑家家主，我说过，尔等皆是蝼蚁，不入我的眼，你可有异议啊？下官知错。请长公主责罚。王家主，我说我是让尔等俯首称臣，奉若神明的万人之上，你可有异议？下官心悦臣服
。纵<笑>览全城，尽是蝼蚁，尔等可有异议？臣等喜悦成服，绝无异议。<笑>好，很好，本宫欲断尔等生路，尔等可有异议？求长求长大人开恩！你们一口一个乡野贱妇，让本宫自断生路的时候，一个比一个果决。现在本宫让尔等自断生路，你们皆如软骨头的鼠辈。你们自称肱骨之臣，自断生路会动摇朝廷的根本。在本宫面前，尔等皆如蝼蚁虫蛭，你们可有异议？你们都说一介乡野贱妇，能尊贵过长公主？哼！可你们曾想到，你们口中的肆无忌惮、胆大包天的乡野贱妇，如今却掌握着你们的生死？之前，苏将军说什么来着？你我有着云泥之别，不想自降身价。与我锱铢必较，还说我尊卑不分，扰乱全场。到底是谁锱铢必较？到底是谁尊卑不分？到底是谁扰乱全场？母将有罪，请长公主责罚。苏家谎称本宫当年麾下大将，打着本宫的旗号，在外招摇撞骗，收受皇恩。刘大人，此人该当何罪呀、啊？回长公主话，苏山河屡次以下犯上，又犯下诸多大罪，按律当诛九族。苏苏家保不住了，孽障！都是你把苏家推入深渊，让苏家万劫不复啊！<笑>不知道。我不知道啊，小畜生！要不是因为你，我苏家怎么会落到如此田地？要不是因为你，我们怎么会得罪长公主？我要杀了你！<笑>李文相，我这辈子都不会原谅你。反问刘相，周家、吴家、郑家、王家，还有大内总管魏公公，又该当何罪啊？按律，满门抄斩。既如此。便如刘相所言，今日所见，便是权势之巅。在本宫面前，尔等皆如尘埃。这，就是你的选择。我说过，你能有今日，是依仗于我。本宫能收你为义子，是我受益。我说过，这圣旨，我想撕便撕，想毁便毁。我说，他们要断我的腿。都还不够格，我说，我是万人之上，这高堂首座是为我而设。我说，我为你准备的，远超苏家给你的一切。我说，你的生死就在我一念之间。我可以赐你无限荣耀，也可以让你万劫不复。现在，你看见了吗？现在，你相信了吗？可你，却为了区区一个苏家，为了一点蝇头小利，弃我如敝履。如今，你该明白，你的背叛，将付出何等代价。所以，二十年，你瞒了我整整二十年，为什？为什么不早点告诉我？你说了，事情明明不会发展到这一步。我说了，你会信吗？当初，我厌倦了朝堂纷扰，选择隐居入室，从洪水中把你救了回来。大夏边境狼烟四起，外邦不国，我本不该留下，可我放不下你，我一手就是二十年。这二十年的陪伴，对你而言毫无意义。娘，我真的知道错了。娘，为时已晚，你所要的财富、权势、地位，在我的眼中
，一文不值。你想要更高的权势，更高的阶层，这无可厚非，我也愿意给你。可你千不该万不该忘恩负义，和我断绝母子关系。娘。我只是一时迷失，这一切都不是我想要的，你啊！看来，你我之间真的有云泥之别。从今往后，你我缘尽，你李文秀不再是我李慧宁的养子，你好自为之。来人，拖下去，凌迟处死。娘娘，我我错了，我真的知道错了，你再给我一次机会好不好，娘？苏家，对，这一切都是苏家的错，都是因为苏家，不然我不会走到这一步的。娘，我现在就跟苏家断绝关系，不是因为你们。林文香，你要干什么？都是因为你们苏家。<笑>要不是因为你们苏家，我不会走到这一步的。李文秀，你个忘恩负义的小畜生，你放开燕儿！要不是你舔着脸求娶，我怎么会同意这门亲事？全都是因为你这个小畜生！要不是你屡屡羞辱你的娘亲，我们怎么会得罪长公主？这一切全是你咎由自取，怨不得我们！你胡说，跟我无关！我没错，这一切都是你们的错。够了！你现在的所作所为，只会让我觉得恶心。娘，是孩儿的错。要不是你从洪水中把我抱起，我早就死了。要不是你自知二十年寿命，为我续命，一次又一次给我生命，我哪能今天还在这儿啊？娘，我们可是有二十多年的母子情分。虽然虽然我跟您断绝了关系，但那只是权宜之计。我本来想的是，我先到苏家为婿，然后站稳脚跟，再接您过来享福啊，娘。为时已晚，你现在说什么，我都不会信了。娘，你真的忍心就不要孩儿了吗？你还记得？我小时候不懂事，差点走丢了，是您不辞辛苦的连夜找我。你说你喜欢吃邻村的桂花糕，是我跑了十里路去给你买回来的。当年你摆摊卖豆腐呢，我就在你旁边读书识字。咱们在落凤村相依为命的事，<笑>你都忘了吧？你，那都是过去的事情。现在的你。被权势蒙蔽了双眼，忘了初衷。我封村的日子，确实让我铭心刻骨。那个单纯的文秀，已经不复存在。你的所作所为，让我彻底寒了心，也让我们的母子情分走到了尽头。娘，我真的知道错了，你原谅我这一次，我、我、我以后不会做出那种混蛋的事情，请你再给我一次机会，好不好？文秀，人生如棋，一步错，满盘皆输，希望你记住下一。下次，娘。下一次我一定听您的，娘。不，下一世，望你做个孝子。娘，娘，娘，娘，娘，娘，你不能带我走，我是长公主的义子，将来还会是皇子，以后还会成为皇上，谁敢杀我呀？谁敢杀我？谁敢？